ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಜಾದ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸಿದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸಿದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳಿದಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಜಾದ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಆಜಾದ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಜಾದ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮಾಧಿ ಆಫ್ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೊ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಏನಂದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಇರುವಂತ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ತಗಲ ತಗಲಿರುವಂತ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕನೂರು ಕೋಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಫೂಟ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆಗಿದೆ ಅದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುವನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ರೈಟ್ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ತೂಕವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸರಸ್ವತಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ತಪತಿ ಅಸ್ತಪತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಂದಾಕಿನಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ತಪತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಪುರೋಹಿತ ಹೌಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಮಾಕುಂಡ್ ಸಾಹೇಬ್ ರೌಪಿಯ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಗರುಡ ಚೆಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಚೋರದ ಮಂದಾಕಿಂದಿರುವರು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆ ಸಮಾಧಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಜೋಳ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಒಬ್ಬ ಸಂತರು ಅಂತಂ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೀತ ಭಾಷ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಚಕಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ವು ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಆತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಶಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಠಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಠಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಿರುವಂತದ್ದು ಬದ್ರಿನಾಥಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೃಂಗಾರಿ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಗೋವರ್ಧನ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ ಸಾರಿ ಶಾರದ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ ಅವರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪೀಠ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪೀಠ ಪುರಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಶಾರದ ಪೀಠಂ ದ್ವಾರಕ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೈಸೂರು ಬರುವಂತ ಶ್ರೀ ಶಾರದ ಪೀಠ ಶೃಂಗೇರಿ ಇವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಪೀಠಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಸಾರಿ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಲವಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇಂದ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜ ಇರುವ ಅವರ ಸಮಾಜ ಇರುವಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇದಾರನಾಥಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಇವರು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇರಳದ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾವ್ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇದಾರನಾಥಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಇರುವಂತದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪುನರ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೋಘವಾದಂತ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸನ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸೊ ಈ ಕಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ ಹಿಡಿದಂತ ಕಾಪ್ ಟ್ವ
ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಕೂಟ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀ ಗ್ರೀಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಸಿರು ಚೌಕಟ್ಟು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ಸನ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಒ ಎಸ್ ಒ ಎ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಜಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ದ ಸನ್ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ದ ಸಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕೋಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವೈಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದಾ ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಧನವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ದ ನೆವರ್ ದ ಸನ್ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಶಾಖವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ತರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಗೋಲಾರ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸದರ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನಾವು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಕಡೆ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕತ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಅನ್ ವಿಸ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೌದರ್ನ್ ವಿಸ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಳಕ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ದ ಸನ್ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕರಿತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಸನ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇ
ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸಂಪಟದಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒನ್ ಸೋಲಾರ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇರುವುದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಸಾಗಾಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಸನ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೆಡ್ ಕರಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ದೇ ದ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಅರಬಿ ಅರಬಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಡಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸಿಗದ್ರೆ ಅಂತ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ತಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟಂತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಸಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫೋಸಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಹೇಳೋಕೆ ಎಲ್ಲದ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಮೇಲ್ ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋಸಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಫಳ ಹೇಳೋಕೆ ಇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕರಿತಾರೆ ಇವುಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಲ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರೀಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಒಂದ್ಸಲ ಅದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೇ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಾನ್ ಫೋಸಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಳ ಇಳಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ಸಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ 
ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ವಾಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಕೋಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಲರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅದ್ರ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ಬಹುದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಈಗ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕೋಲ್ ಅಂತ ಈ ಕೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂಥರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದ ಇಂಧನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆರ್ನೂರು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಒನ್ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಸನ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ನೇ ಸೂರ್ಯ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಾರದೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಒನ್ ಸನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನಂತೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಈ ಪರಿಸರದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಅಪಾಯಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏನು ನಾವು ಎರಡು ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹದಿನೇಳು ಗೋಲ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತರೊಳಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ಸನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಅವುಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಕೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ 23 ತ್ರೀ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾರ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಈ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಪ್ರಿಕಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತವೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ನೀವು ಪೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟರ್ ತರ ಇರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬತ್ತೇಳು ದೇಶಗಳು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರವತ್ತು ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಇದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಎಂಬತ್ತೇಳು ದೇಶವಾಗಿ ಅದ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಖರ್ಗುವಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಮೆರಿಕದ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಖರ್ಗುವ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಲೇನ್ಸ್ ನ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೊ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಕಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹನ್ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಂಟ್
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಥವಾ ಐವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಕಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಡೇವಿಡ್ ಡೇಪರ್ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿದೆ ಸುದೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಆಗಿರುವಂತ ಇಸ್ ಸೆನೆಗಲ್ ಇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದ ವಿಶ್ವದ ಮಾ ಮಾ ಇದ್ದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಫ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೋನ್ ಕಾರ್ಟ್ ಗೋನ್ ಕಾರ್ಟ್ ಡೆಸ್ ಲೈಸಿನ್ ಲೈಸೆನಮ್ ಲೈಸಿನ್ ಸಮ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಮಾದೋ ಕೊರಮೋವ ಸ್ಟ್ರೇಗಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ ಎಟ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಐದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿತಾ ಇದ್ದೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ ಈ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಕೂಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿದೆ ಈ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಈ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಏನಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವ್ದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫೈನಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ತುರ್ಜುಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರಿಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಅಲ್ಬಾನಿಯಾದ ಲೇಖಕ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಇಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಈ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐವತ್ತು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೂರೋ ಪಡಿತಾರೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಆತರ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್
ಜನವರಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಜನವರಿ ಒನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಲೆವರೇಜ್ ಅದ್ರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಲೆವರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಬಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಪೇಮರ್ ಕಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ತೀವ್ರ ತರವಾದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾವಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಟೇಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಸೂಲಾಗದ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಟೇಸಿಯನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿವೈಸರಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ತುಂಬಾ ಪುವರ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ವಲರೇಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಸೂಲಾಗದ ಹಣಗಳು ಏನೊಂದು ಖಾತೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೊ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರೇಮರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳರ ದಿನ ಅಗೇನ್ ರಿವೈವ್ಡ್ ಒಂದು ರಿವೈಸರ್
ಡಿಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಲಾಭಾಂಶ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಮೂರು ರೀತಿಗಳೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಮ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಏನು ವೀಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಯಾಕ್ ತರೋಕೆ ರೀಕ್ ತರೋಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಮ್ಟ್ ಕರಪ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದರ್ ಫೀ ಬೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಪಿ ಸಿ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಗೇನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎನ್ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಲಾಂಚ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ ಪಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಪಿ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ವಹಿಸು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮೂಲಕ ಏನ್ಬಹುದು ನಾವು ಅಗೇನ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ ಪಿ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದಿರುವಂತ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಈ ಪ್ರಾಮ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾಲಿ ಬೌಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಈರುಳ್ಳಿಗಳಿ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಆನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಆಲಿ ಬೌಕ್ ಅಥವಾ ಆಲಿ ಬೌಕ್ ವೈಟ್ ಆನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಆಲಿ ಬಾಗ್ ನ ಬಿಳಿಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾಗಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಟ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟೌನ್ ಇದೊಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಂತ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೌತ್ ಮುಂಬೈ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ
ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ವೇರ್ ಸೆಟಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳಿತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮದ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಇನ್ ಸೊಮೇನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ರ ಹೀನತೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂತಹ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಮದ್ದುವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಜಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೌದಾ ಜಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಿ ಐ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟ್ರಿಟಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ತನ್ನ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ತರ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಜಿಯೋ ಜಿ ಐಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಯೂಟೇಶನ್ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಿ ಐಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಿ ಐಟ್ ಹಾಕೊಳುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಈ ತರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರೋ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೆಳೆ ಬರೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್
ಹೌದಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬಾಯಾಗ್ರಹಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಧಾನವನ್ನ ಸೊ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಾಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೌಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೌರ ಮಂಡಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವೆನಸ್ ಅರ್ತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚುನ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೌರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೌರ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಏನು ಗ್ರಹಗಳ ತರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಾಯ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಯ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಪೆಗಾಸಿಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪೆಗಾಸಿಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಅಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ವಿಧಾನವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಅನ್ನ ಸೌರ ಮಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗಳು ಅವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೋಲಾರಿಸ್ ಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗಳು ಇವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪೋಲಾರೈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಕು ಅಂತರ ನಮಗೆ ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಲಾರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪೋಲಾರೈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಲಾರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸೋ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ
ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರೀ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಐಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡೆಡ್ಬೇದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಗೌರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಹೌದಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರಗಳ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಅನುಭವ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವರು ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗೌರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವರು ಅಹ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಗೌರವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೌರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಗೌರವ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಗೌರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಓಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಸರ್ ಓಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗೌರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇವರು ಭಾರತದ ಭಾರತದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಡಿ ದೇಶಮುಖ್ ಅಥವಾ ಚಿಂತಾಮಣ್ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ದೇಶಮುಖ್ ಇದಾರ ಇವರು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾರಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದು ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಿ ಆದಾಗ ಅದು ಗೌರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್ ಓಸ್ ಬಾರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗೌರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ರೈಟ
ಹೌದಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುವಂತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣಕಾಶಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೊ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್